Nu ska vi integrera en funktion till och så ska vi koppla det till funktionens graf för att se ett litet spännande samband däremellan. Funktionen som jag tänkte att vi ska integrera är funktionen f av x är lika med 2x. Här sätter jag in det då i mitt integraltecken. Jag sätter in min funktion. Som jag sa så var funktionen jag tänkte vi skulle titta på f av x är lika med 2x. f av x är lika med 2x. Så då sätter jag in det här i mitt integraltecken. Sen har jag tänkt att vi ska bestämma den här integralen i just det här intervallet från 2 till 4. Från alltså när x är 2 till att x är 4. Ja, um, yeah. vi sätter igång. Om jag integrerar 2x. Förlåt, nu ska vi byta till en klammer. Om jag integrerar 2x så får jag ju x2. Alltså den ursprungliga funktionen till 2x måste vara x2. För vad händer om jag går tillbaka? Om jag deriverar 2x, hoppar, eh, om jag deriverar x2 så hoppar jag 2 ner och jag får 2x. Så det är återigen det här att tänka framåt och tillbaka. Att integrera är att tänka bak vägen. Var kom den här derivatan ifrån? Ja, den kom ifrån den här funktionen. Um, så då tar jag alltså fram då den primitiva funktionen här. Och jag markerar det med en sån här typ av klammer. För att man ska se att okej, okay, nu har vi inte längre funktionen. Utan nu har vi den primitiva funktionen. Alltså stort f av x är det som står här inuti. Sen sätter jag in mina, min övre och undre gräns. Sätter jag där. Och det sista steget som jag gör nu är att jag stoppar då in 4 istället för x. Så jag får 4 uppe till 2, minus, och så stoppar jag in den nedre gränsen, 2, 2 uppe till 2. Jag får alltså 16 minus 4, som är 12. Här har jag beräknat integralen. Um, och nu ska vi koppla det här till grafen. Uh, vad är rent grafiskt vi alltså har tagit fram? Här ser ni att jag har ritat upp funktionen f av x är lika med 2x. Det var ju den funktionen vi hade här. f av x är lika med 2x. Jag har ritat upp kurvan till funktionen. Sen integrerade vi och fick fram det var 12. Nu ska vi räkna lite rutor här under grafen. Om jag räknar rutorna under grafen här, ner till x-axeln, så kommer ni se att vi får fram 12 rutor. Det här grönmarkerade området alltså, från när x är 2 till när x är 4. Det är det området som jag nu tittar under grafen på. Och då hittar jag hur många rutor. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Och så ser jag att om jag klistrar ihop det där så blir det en ruta. Elva. Om jag klistrar ihop de där två så blir det en ruta. Tolv. Så totalt, orian under grafen ger alltså eh, svaret. Så att, att beräkna en, eh, bestämma, beräkna en integral kan man också göra grafiskt genom att räkna arian här under. Här kommer vi fram till att det var 12 rutor. Man brukar kalla det för arianenheter om man inte har någon annan enhet. Så att, alltså, spännande sambandet här är att arian under grafen är då samma sak som det vi beräknade med vår integral. Mm.
Intressant.